என்னோட பைக் வந்து கவசாகி நிஞ்சா அப்படின்னு சொல்லி நான் வேலைக்கு அப்புறம் வாங்கினேன் பைக் வந்து எவ்வளவுக்கு வாங்கினீங்க அப்போ அப்ப ஸ்ரீலங்கா காசு நாலு லட்சத்துக்கு வாங்கிருந்தேன் அப்படியா ஓ சூப்பரா சோ அத மூன்று லட்சத்துக்கு வித்தேன் एक्चुअली சனமும் நீங்களும் ஒரே ஈஜா பைசை மேட்ட தெரியாது பட் அது லவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு என்ன விட ஏழு வயசு கூட நவம்பர்ல இருந்தே சொல்லுவா உண்டா நான் போலீஸ்ல கம்ப்ளைன்ட் பண்ணுவேன் நீ அப்படியா அப்பேன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு அப்புறம் மலேசியால ஃபிளைட்ல போகும்போது நான் ஃபுல்லா பேசி முடிவு எடுத்தேன் அப்படியா அது டிசம்பர்ல நடந்துச்சு என்னால <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 உண்மையை ஃபேஸ் பண்ணி தானே ஆகணும் அவங்க ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்காங்க அதுக்கு நான் என்னோட என் தரப்பில் என்னென்ன பேசணுமோ அதெல்லாம் பேசி தான் ஆகணும் ஸோ ஓகே அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு சென்னைக்கு வந்து அதாவது இந்தியாவுக்கு வந்து அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு கிட்டத்தட்ட நூத்தி அறுபது கம்பெனிஸ் கிட்ட நீங்க ஏறி இறங்கி வாய்ப்பு தேடி இருக்கீங்க இந்த பைக்கை கூட வித்துதா கூட எல்லாம் சொன்னீங்க ஸோ உங்களை பத்தி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் பேசிக்கலாம் நான் ஸ்ரீலங்காவில் யாழ்ப்பாணம் இடத்துல பிறந்து வளர்ந்தேன் ஓகே ஸோ நான் ஸ்கூல் முடிச்சதுக்கப்புறம் கிளம்பில் வந்து ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ணேன் படித்து ஆப்பிட்ல சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் வேர்ச்சுஸால் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் இயர் அந்த டைம் பார்ட் டைமாக மாடலிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஓகே ஸோ எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு ஐடியா இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகணும் இந்தியாவுக்கு போன படம் நடிக்கணும் எல்லாருக்கும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஆசை இருந்துச்சு பட் அது எந்த அளவு சாத்தியம் வந்து எனக்கு தெரியாது ஏன்னா ஓட் டைம்ல எங்களுக்கு ஆசை நிறைய வரும் பட் உயிர் வாழ்றதே பெரிய விஷயம் ஸோ அதனால அது அப்படியே இருந்துச்சு பட் குழம்பு வந்து மொடலிங் பண்ண ஆரம்பிச்சோடனே எனக்கு ஒரு ஓகே ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இந்தியா போவோம் அப்ப நான் இதுவரைக்கும் இந்தியா வந்தது இல்லை எங்க அப்பா இந்தியால படிச்சிருந்தாரு எங்க தாத்தா எல்லாம் இருந்தாங்க பட் இந்தியா நான் வந்தது இல்லை அங்க யாரையும் எனக்கு தெரியாது பட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு டைம்ல ஓகே பைக்கை வித்துட்டு அந்த காசு எடுத்துட்டு வருவோம் என்ன பைக் வச்சிருந்தீங்க எவ்வளவுக்கு வித்தீங்க என்னோட பைக் வந்து கவசாகி நிஞ்சா அப்படின்னு சொல்லி நான் வேலைக்கு அப்புறம் வாங்கினேன் பைக் வந்து எவ்வளவுக்கு வாங்கினீங்க அப்போ அப்ப ஸ்ரீலங்கா காசு நாலு லட்சத்துக்கு வாங்கியிருந்தேன் அப்படியா ஓ சூப்பரா ஸோ அத மூன்றரை லட்சத்துக்கு வித்தேன் எந்த வருஷம் இது வாங்கினது நான் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல வாங்கினேன் ஓகே 2015 ல வித்த வித்துட்டு அந்த காசு எடுத்துட்டு வந்தேன் என்ன வீட்ல கொஞ்சம் எதிர்பார்ப்பா இருந்துச்சு ஏன்னா நான் அந்த டைம் ஆஸ்திரேலியா போகணும் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுல என்ன வேலையா விட்டுட்டு இங்க போய் ஒபியஸ் இங்கேயே லட்சக்கணக்கில் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த நான் மட்டும் வந்து என்ன கேட்க எப்படி நீ உள்ள வரப்போறேன்ட்டு எங்க அம்மா எல்லாம் கேட்டு இருந்தேன் நான் இல்ல இல்ல நான் எப்படியாவது வந்துருவேன்னு வந்தேன் அப்போ ஒரு என் ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் டேரக்ட் பண்றதா இருந்துச்சு ஓகே ஸோ அவர் சொன்னாரு நான் இன்னும் மூணு லீட்ல ஒரு லீடா போடுறேன் நீ வா அப்படின்னு கூட்டிட்டு வந்து ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் அவங்க ஃபைவ் மந்த்ஸ் நான் அவங்க ஆஃபீஸ்ல இருந்தேன் ஓ சரி ஆஃபீஸ் ஆர் என்ன ஆஃபீஸ் பாய் மாதிரி தான் நான் ட்ரீட் பண்ணா சமைக்க வரது கூட்ட வரது அப்படியா அப்படி தான் இருந்தேன் நல்லா சமைக்கலாம் தெரியுமா அப்போ உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு எனக்கு பெருசா சமைக்க தெரியாது பட் பேசிக்கா சாம்பார் சப்பாத்தி செய்யாதெல்லாம் தெரியும் ஸோ கூட்டுறது அப்படிதான் இருந்துச்சு ஏன்னா அவங்க சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதுல இருந்து தான் வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து வந்து போவாங்க அப்பதான் ஒருத்தர் கூப்பிடு ப்ரோ இந்த படம் இந்த கம்பெனி ஆறு வருஷமா இருக்கு அவங்க மூவி பண்றேன் இது வரைக்கும் பண்ணதே இல்ல உங்க வாழ்க்கை எப்படி போயிரும் ஏன்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோன்னு சொல்லி தான் கூப்பிட்டு வந்தாங்க நானே இங்க லொக் ஆயிருந்தேன் நீங்க நான் வேற கண்டெக்ட் தானே கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா நீங்களே கத்துக்கிட்டு போங்க அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பேசி போயிட்டு இருந்தோம் பாலாஜின்ற ஒரு ஃப்ரெண்டு மூலமா எனக்கு கண்டெக்ட் வந்தது அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரு மனோ அண்ணான்னு சொல்லி இது எனக்கு போர்ட் போலியோ உண்டு ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாட்ஸ்அப்ல வர 
ஃபோர்ட் மெசேஜில் இருக்கிற ஆடிஷன்ஸ் எல்லாம் போய் அட்டன் பண்ணேன் அப்படி அட்டன் பண்ணி மூணு மூவியில் மெர்சல் மூவியில் ஜூனியர் ஆர்டிஸ் ஆயிருந்தேன் இவன் தந்திரன் மூவியில் ஒரு பேப்பர் ரெக்கார்ட் மாதிரி ஒரு சின்ன ரோலுக்கு வருவேன் அண்ட் கர்ஜனை படத்தில் திருஷாவுக்கு ஒரு பொண்ணு பார்க்குற மாதிரி சீன் அதுக்கப்புறம் கமர்ஷியல் நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஏழு எட்டு கமர்ஷியல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுல ஒரு கமர்ஷியல் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் கழிச்சு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு தான் ஒரு கமர்ஷியல் பண்ண பச்சையா பாசில் சென்னை போகும்போது அவங்க என் பேஸ்புக்ல ஆட் பண்ணிட்டு போனாங்க அவங்க அதுக்கப்புறம் நான் இன்னும் கொஞ்சம் கமர்ஷியல் பண்ணிட்டு அதை நான் பேஸ்புக்ல அப்லோட் பண்ணும்போது எனக்கு விஷ் பண்ணுவாங்க ஏ நல்லா இருந்துச்சு கமர்ஷியல் சூப்பரா இருக்கு சனமும் நீங்களும் ஒரே ஈஜா ஒரே டீமா ஒரே ஏஜ் உள்ள பீப்புளா இல்ல இல்ல சனம் ஆக்சுவலா எனக்கு இந்த வயசு மேட்ட தெரியாது பட் அது லவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு என்ன விட ஏழு வயசு கூட ஸோ பேசிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் எஃபில டெக்ஸ்ட் பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க என்ன நான் ஒரு மூவில ஹீரோயின் நான் செலக்ட் ஆயிருக்கேன் ஹீரோவா உன்னை போடலாம் அதுக்கு போர்ட்ஃபோலியோ அங்க இருந்தா நான் என்னோட அவங்க போர்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி போர்ட் போலியோ பண்ணதுக்கு அப்புறம் போன் நம்பர் கேட்டு வாங்கிட்டு கால் பண்ணாங்க டேரக்டர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா நீங்க ஆடிஷன் வர முடியுமான்னு கேட்டா ஓகே அப்படின்னு அடையாறுல இருக்கிற எம்ஜி ரோட்ல எல்பி ரோட்ல இருக்கிற ஆபீஸுக்கு போனேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்டர்வியூ வாரிய ஆடிஷன் வச்சாங்க செலக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் டேரக்டர் முன்னாடி ஒரு ஆடிஷன் வச்சாங்க ரெண்டும் செலக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் கால் பண்ணி உங்களை ஓகே பண்ணிட்டோம் அக்ரிமெண்ட் சைன் வைக்கணும் வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு போனதுக்கு அப்புறம் சைன் வைக்கும் போது தான் அவங்க சொன்னாங்க இந்த மூவியோட கோ ப்ரொடியூசர் நான் தான் ஏன்னா இதை நான் முன்னாடி சொல்லாதது ரீசன் என்ன அப்படின்னா நான் சோ நான் தான் கோ ப்ரொடியூசர்னா உங்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு அது வரக்கூடாது ஏன்னா டேரக்டர் ஆடிஷன் அது ஃபேர் என் ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன யாருன்னு தெரியாது அந்த டைம் அவங்கள அவங்க இன்னொரு போறதுக்காக <laughs> போறேன் <laughs> இவங்க சைட்ல இருந்து எந்த ஒரு இந்த ப்ரொடக்ஷன் சைட்ல இருந்து எதுவுமே வரல இவங்க ஆல்ரெடி எக்ஸிட் பண்ணிட்டாங்க ஸ்ரீலங்கால இவங்க லெட்டர் வரும் இந்த கேப்ல அவங்க மூவி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த டைம்ல எல்லாம் கன்வர்சேஷன் கம்மி ஆயிருச்சு ஏன்னா அவங்க ரிப்ளை பண்ண மாட்டாங்க நானும் வீட்டில் லாங் டிஸ்டன்ஸ் தானே பிளஸ் அவங்க பிஸியா இருக்காங்க திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து ஃபைனான்ஸ் ஓகே ஆச்சு மற்ற ப்ரொடியூசரும் சொல்லிட்டாரு ஓகே எம்ப்ளாய்மெண்ட் விசா எடுக்கணும் அதுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் அனுப்பினதுக்கு அப்புறம் அவங்க தான் ஃபுல் வேலையும் பார்த்தாங்க ஓகே ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ப்ரொஜெக்ட் ட்ரீம் ப்ரொஜெக்டா இருந்துச்சு ஏன்னா இதுதான் என்னோட கனவு ப்ரொஜெக்ட் ஓகே ஏன்னா நான் பத்து வருஷம் நேற்று சொன்ன குற்றச்சாட்டும் அதுதான் அந்த அமௌண்ட் தான் சொன்னாங்களா இதுக்கான எக்ஸ்பென்சிவ் எல்லாம் நான் தான் செலவு பண்ணேன் பாஸ்போர்ட் விசா எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு நாங்க பாஸ்போர்ட் <laughs> 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 வாடகைக்கு <laughs> 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 நடக்கலாம் <laughs> 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 
என்று சொல்லிட்டு தான் உள்ள போனாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அவங்க உள்ள போகும்போது அவங்க போர்ட்ஃபோலியோவை ஃபோல்ட் பண்ணும்போது ஏன் போர்ட்ஃபோலியோ அவங்க பிஆர் வந்து அனுப்பியிருந்தாங்க பாருங்க அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்களா அப்போ போயிருவேன் <laughs> 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 ஸோ இவங்களும் ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் அதை ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இந்த இது இதுவும் வரல ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் இங்கிலீஷ் பண்ணுவோன்ற ஒரு பிளான்ல இருந்துச்சு ஓ சரி சரி அப்ப நான் சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா நான் என் வீட்டுக்கு சொல்ல முடியாது இப்போது எனக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்காங்க அவங்க கல்யாணம் நடக்கணும் ஆல்ரெடி எங்க வீட்டுல எதிர்த்து இருந்துச்சு நான் சினிமா வராது இது அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லுவேன் எப்படின்னா தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் கண்டிப்பா சொல்றேன் உனக்கும் உன் ஃபேமிலிக்கும் ஓகேண்டா மட்டும் பண்ணிக்கும் நான் வந்து பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அவனை நாளைக்கு இன்டர்வியூக்கு வர சொல்லலாமா அப்படின்னு கேட்டேன் அப்புறம் அம்மையா சொன்ன விஷயம் நான் தர்சனோட என்கேஜ்மெண்ட் தான் இருக்கேன் இந்த என்கேஜ்மெண்ட் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி அப்ப இந்த விஷயத்த நம்ம சனம் மட்டும் சொல்றேன் இப்படி நடந்துச்சுன்னா சனம் டென்ஷன் ஆகி சொன்னா எதுக்கு இப்ப என்கேஜ்மெண்ட் விஷயம் எல்லாம் சேனல்ல சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஆல்ரெடி லவ் சென்ட் சொன்னாலே அவங்க எடுக்க மாட்டாங்க என்கேஜ்மெண்ட் தெரிஞ்சு எப்படி என்ன எடுப்பாங்க நீ உள்ள போயிருவா நான் எப்படி வருவேன் அப்படின்னு நீ இன்டர்வியூல போய் சொல்லு இது அவங்களே எனக்கு சொன்ன விஷயம் அப்படியா அப்ப போய் சொல்லிதான் பிக் பாஸ் உள்ள போயிட்டீங்க எனக்கு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இவங்களோட கம்பெனியில கொடுத்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் விசா டெர்மினேட் பண்ணணும் டெர்மினேட் பண்ண உடனே எனக்கு சேலரி வராதனால ஸோ நான் டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டியிருந்து ஸோ அப்போ காசு இல்லை நான் சனம் சொன்னால் நானே பே பண்ணுறேன் த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் லேக்ஸ் த்ரீ லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் எல்லாம் த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் லேக்ஸ் வந்துச்சு ஸோ நான் சொன்னால் பிக் பாஸ் முடிஞ்சவனால் அந்த காசு வந்து நான் எடுத்து தந்துருவேன் சொல்லி வந்தோடனே நான் உடனே செட்டில் பண்ணி கொடுத்துட்டேங்க மூன்று லட்சத்தையும் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்படி உள்ள போகும்போது அவங்க அவங்க அவங்களும் நிறைய ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க உள்ள வாங்கிறதுக்கு அவங்க நீங்க உள்ள போயிட்டு வெளியில வந்ததும் நீங்க கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆயிட்டீங்கன்னு அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க போல உங்களுக்கு நிறைய ஃபேன் அங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்க கூட உங்களுக்கு நிறைய பழக்கம் ஆயிடுச்சு உங்களோட கேரக்டர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அவங்களே நீங்க அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்க இப்படி எல்லாம் சில விஷயங்கள் நடந்தது ஸோ சொல்லுங்களேன் சொல்லிட்டேன் <laughs> 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 
பிக் பாஸ் உள்ள போறதுக்கு முதல் நாள் காலையில என்ன ப்ரமோட் பண்ண போறேன் உன்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி பேஸ்புக் பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் கொடுங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் நான் ஆல்ரெடி எங்க அண்ணாட்ட கொடுத்துட்டேன் விஜய் டிவி என்ன எவ்வளவு ப்ரமோட் பண்ணுதோ அந்த வீடியோ மட்டும் போடுங்க எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே அப்படின்னு வா ஓகே விட்டுட்டாங்க நான் போன நைட்டு எங்க அண்ணா கோல் பண்ணி தர்சன் சொன்னாரு பாஸ்வேர்டையும் யூசனையும் வாங்க சொல்லி என்ன ஹேண்டில் பண்ண சொன்னாரு எங்க அண்ணா சொன்னாரு இல்ல இல்ல அப்படின்னா இவ்வளவு தம்பி என் கூட பேசி நான் போன அப்படின்னா சொல்லி இருப்பான் நடக்கல அப்படின்னா நான் தரமாட்டேன் அப்படின்ற தங்கச்சி ரெண்டு மூணு தான் கேட்க கொடுத்துட்டாங்க சோ பேஸ்புக் ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணது அவங்க நீங்க வர வரைக்கும் அதுக்கு அப்புறம் அந்த பிகினி இன்டர்வியூ எல்லாம் கொடுத்தாங்க அது எனக்கு சத்தியமா உடன்பாடு இல்ல அதுக்கு அப்புறம் இந்த அழுது இந்த இன்டர்வியூ எல்லாம் கொடுத்து நான் பிரேக் அப் பண்றேன் அப்படின்னு சோ நான் வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் பேசிக்கா எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்கும் இல்ல எதுக்கு பிகினில இன்டர்வியூ கொடுத்த நீ கேட்டதுக்கு அவங்க கரெக்டான ஆன்சர் சொன்னாங்களா அவங்க சொன்னாங்க நான் அவங்க ப்ரமோஷனுக்கு அதான் இன்டர்வியூ எல்லாம் கொடுக்குறேன் ஓ இது பேசிக்கா எனக்கு வரக்கூடிய ஒரு क्वेश्चन எனக்கு என்ன பத்தி பேசுறீங்க என் ஃபேமிலி பத்தி பேசும்போது எப்படி நீங்க பிகினியோட இன்டர்வியூ கொடுப்பீங்க அவ சொன்னா நான் ஒரு பிகினி மாடல் நீ பிகினி ஷூட் பண்ணீங்க சரி பிகினிஷியோட தான் இன்டர்வியூ கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஓகே அது பத்தி நான் இன்னொரு விஷயம் கேட்டது உள்ள நான் எத்தனை ஒரு இடத்துல சனமா மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் அவன் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பட் விஜய் டி அதை காட்டாதக்கு ஒரு ரீசன் அவங்க சொன்னது சனம் ஒரு நோன் செலிபிரிட்டி அதால நாங்க ரெண்டு தரப்புலயும் என்ன என்ன <laughs> 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 சரி இப்ப என்ன இப்ப ஃபைனல் क्वेश्चनக்கு வரோம் இப்போ एक्चुअली அவங்க சொல்லிருக்காங்க உங்க மேல ஒரு நாலு அஞ்சு इश्यू சொல்லிருக்காங்க சிக்ஸ் ஹாரஸ்மென்ட் சொல்லிருக்காங்க அவ மன உளைச்சல் கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லிருக்காங்க चीटिंग பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய इश्यूज வந்து நீங்க கமிஷனர் ஆபீஸ்ல போய் கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்துட்டீங்க வாட் இஸ் யுவர் டிசிஷன் நீங்க என்ன டிசிஷன் எடுத்துட்டீங்க ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து பேசிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா இல்ல அவங்க பேரண்ட்ஸ் வரைக்கும் போய் பார்த்து பேசிட்டு வந்திருக்காங்க சோ என்ன நீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்க இல்ல அத அப்புறம் சொன்னாங்க நான் பப்ளிக்கா போய் நீ பப்ளிக்கா போய் நான் அதுக்கப்புறம் நிறைய இதுல ஸ்ட்ரிக் பண்ணாங்க இது பண்ணாத அவங்க கூட பேசாத என்ன இல்லை அதையும் கூட்டிட்டு போய் என்ன வச்சு மூவி பண்ண ஹீரோயின் பண்ண அதெல்லாம் கிளாஸ் ஆனா நான் இது வேணாம் இது வேலைக்கு நடக்குது <laughs> 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 நான் பிக் பாஸ்ல இருக்கும்போது அவங்க அவங்க எக்ஸ் எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டோட பார்ட்டி எல்லாம் பண்ணி பேசி அந்த எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டோட சரி அவங்க எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியாதா எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்குன்னு தெரியும் அந்த எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டை என் வாழ்க்கையில நான் மீட் பண்ண கூடாது அப்படிலாம் சொல்லி பேசிட்டு இருப்பாங்க கூட ஓ அப்படியா அப்படி ஒரு பெரிய பிரச்சனை நடந்துருது ஒரே நைட்ல அவங்கள மீட் பண்ணி அவங்கள ஹக் பண்ணி நீங்க அதெல்லாம் என் फ्रेंड्स எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க ஓகே சோ அது கேட்டதுக்கு சரியான ரீசன் எல்லாம் வரல அதுல இருந்து நான் பிரேக் ஓ அதுல இருந்து நீங்க டிசிஷன் எடுத்துறீங்க இந்த பிரஷர் மென்டல் பிரஷர் வந்து பிளஸ் இதெல்லாம் வந்துச்சு இது வேணாம் அப்படி ஓகே அதுக்கு அப்புறம் தான் மீடியால சொல்லுவோம் அப்படிங்கறது அதுக்கு அப்புறம் வீட்ல போய் சொல்ல போறேன் உங்களுக்கு எது गर्लफ्रेंड இருக்கா पर्सनலா फ्रेंड्स எது இருக்கா இதுக்கு முன்னாடி சனம்க்கு முன்னாடி எதோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு गर्लफ्रेंड இருந்து அது பிரேக் அப் ஆயிடுச்சு அது பிரேக் அப் ஆயிட்டாங்க சரி இப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஆறுதலோ இல்ல வந்து உங்களுக்கு கூட ஷோல்டர்ல பக்கத்துல நிக்கிற மாதிரியோ யாராவது ஒரு फ्रेंड्स இருக்கங்களா உங்களுக்கு என்னோட எல்லா फ्रेंड्सும் அப்படியே இருக்காங்க என்னோட ஸ்ரீலங்கன் फ्रेंड्स இன்னும் அப்படியே அவங்க தான் என்ன மோட்டிவேட் பண்ணிருக்காங்க ஓகே ஆனா சனம் வந்து பிக் பாஸ்ல இருக்கிற சில பேரே தான் அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்றாங்க அதனால தான் நீங்க மேபி மாறி இருக்கீங்களோ மாறி இருக்கீங்களோ அப்படினு சொல்றாங்க பர்టిక్యులர் அவங்க ஷெரின பத்தி சொல்லிருந்தாங்க ஷெரின இது பண்ண அவ கூட பேசாத அப்படினு நான் ஷெரின் வெளியில வந்தேனே நான் சொல்லிட்டேன் எனக்கு சனம் இங்க இல்ல ஏன்னா நான் சொல்லிய அவங்களுக்கு சொல்ல முடியல அவங்க அவங்க அப்புறம் இப்படி சண்டை போயிட்டு இருக்கும்போது ஷெரின் சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா என்னால எந்த விதத்தையும் சண்டே போனா நான் வேண்டாம் பேச அவன் நிறுத்திடுவோம் அப்படின்னு சொன்ன பேர் பேச்சுவார்த்தை இல்லையா உங்களுக்கு அபிராமிய 
மலேசியாக்கெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஓகே மலேசியாவுக்கு அபிராமி வாரது காரணம் அபிராமி பிக் பாஸ்ல இருந்து ஒரு ஃபேம் ஆன ஒரு கண்டஸ்டன் அதனால தான் அவங்கள கூப்பிடுறாங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 போகும்போது <laughs> 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 அண்ட் பிக் பாஸ்க்கு இந்த ஃபிளைட்ல மலேசியாக்கு அப்புறம் முடிஞ்ச பிறகு எதுவுமே பேசல இந்த பணம் எல்லாம் நான் செட்டில் பண்ணிட்டு சனமும் உங்க கூட வந்தாங்க மலேசியாக்கா மலேசியா போனோம் அவங்க கோஆர்டினேட்டருக்கெல்லாம் கால் பண்ணி சொன்னாங்க நானும் அவங்க கூட வரும் நான் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு எனக்கு ஃபிளைட் டிக்கெட் போடுங்க எனக்கு ரூம் போடுங்க அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்படி தான் அவங்க சரி மலேசியா போய் ரெண்டு பேரும் ஒரே ரூம்ல தான் இருந்தீங்க இல்ல இல்ல அவங்க வேற ரூம்ல இருந்தா அப்படியா ஓ ஓகே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சோ அந்த இதுல பிரிஞ்சிட்டான் பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வரும்போது காமிப்பேன் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 டிசம்பர் மாசம் பேசவே இல்லை கம்ப்ளீட்டா ஜனவரி மாசம் ஃபுல்லா ஒன்றுமே பேசல எந்த ஒரு இதுவும் இல்ல டிசம்பர் மாசம் அந்த இதுக்கு பிறகு பெருசா பேசல நான் என்னோட மூவி அனௌன்ஸ் பண்ணிக்க ஒரு நாள் திடீர்னு வந்து வந்து திட்டிட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு டூ வீக்ஸா பேசாம ஒரு வீக் வந்து நான் மூவி சைன் ஆகி தெரிஞ்சோட போய் போன் பண்ணி நீ எல்லாம் திட்டிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசர்ட்ட போய் என்னோட மூவி சைன் பண்ண ப்ரொடியூசர்ட்ட போய் அவனை வச்சு எதுக்கு படம் எடுக்கிறீங்க எப்படி எடுக்கலீங்க அவன் எனக்கு சீட் பண்ணவன் அவனை வச்சு படம் எடுக்காதீங்கன்னு ரெண்டு மூணு ப்ரொடியூசர் அண்ணா என்ன ரெண்டு மூணு மூவில ரெஃபர் பண்ணிருந்தது சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் பெரிய ஒரு பேனர்ட்ட சொல்லுங்க சார் நினைக்கிறீங்களா ஒரு ஹீரோயின் வந்து சொன்னதுனால வந்து ஒரு ஹீரோக்கான வாய்ப்பு வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் வேண்டா சொல்லுவாங்கன்ட்டு அப்படி போகாதுங்க பட் இது ஒரு நெகட்டிவான ஒரு வைப் தானே இப்படி திருப்பி திருப்பி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எப்படியா இருக்கும் பெரிய பேனரண்டா ஓகே சின்ன பேனரண்டா அவங்களே ப்ரொமோஷன் தேடிட்டு இருப்பாங்க இங்கேஸ் இப்படி ஒரு கண்ட்ரி வைஸ் இருக்கா கண்டிப்பா யோசிப்பாங்க ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை யோசிப்பாங்க சோ பெரிய பேனர்ல சொல்லும் போது அவங்க சொல்லி இருக்காங்க இல்ல 200% நாங்க எங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு யார ஹீரோவா போடணும் ஓகே நம்ம पर्सनल லைஃப் அப்படி சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு அப்புறம் சைலண்டா இருந்தாங்க நான் எப்ப நான் ரீசன்ட்ட தான் இது போட்டேன் என்னோட மூவி அப்டேட்ஸ் கூடிய சீக்கிரம் வரணும் ஆமா ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வரும் அதுக்கு அப்புறம் தான் இது நடந்துருக்கு எனக்கு சத்தியமா தெரியல ஏன் ஏன் இவ்வளவு நாள் வெயிட் பண்ணியிரு அவங்க இந்த என்கேஜ்மென்ட் போட்டோ ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படினா அவங்க போயிருக்காங்க <laughs> 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 
இப்போ இப்போ நீங்கள் என்ன டெசிஷன் எடுத்திருக்கீங்க இப்போ என்ன நிறைய படங்கள் இப்போ ஆக்சுவலி இந்த மந்த் நீங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டியது இப்போ எப்போ உங்கள் புது படம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏன்னா ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான மைண்டில் வந்து ஒரு நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது நீங்கள் தமிழ் சினிமாவில் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய ஃபேன்ஸ் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் நீங்கள் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் எப்போ ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது இதெல்லாம் யோசிச்சு தான் நான் கரியரில் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியிருந்தேன் பட் பிரச்சனை நடந்தால எனக்கு mentally disturb aayitenga disturb aayirundha indha movie or one week thalli poirukku okay vera indha kaaranam illa vera decision sir actually neenga kamal sir production la rajkamal la launch pandradha sonanga oru padam illa rendu padam neenga avaroda company la launch pandradha sonanga so adoda nelavaram enna kamal sir sign pannadhu actually avanga daily appa appa script anupittirupanga script enak pidichirundha adukapra kamal sir pitch pannuvanga avangalukku satisfied unda okay avanga start pandra maatha irukku recent ah oru 2 weeks munadi enna meet pannanga சொன்னாங்க நான் வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ இருங்க கூடி சீக்கிரம் படம் பண்ணிடுவோம் அப்படி சொல்லுங்க ஓகே இப்போ வந்து நீங்க உங்களுக்கு வந்து ஸ்கிரிப்ட் வந்து புது கம்பெனியா இப்போ நீங்க கமிட் பண்ண இருக்கீங்க நான் வர்க் கம்பெனி புதுசா வர்க் பண்ண கம்பெனி ஓகே அது எப்படி ரெடியா இருக்கா ஷூட்டிங் ஃபுல்லா ரெடி ஆயிருச்சு ஃபர்ஸ்ட் லுக் போட்டோ ஷூட்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இப்போ ஆபீஷியலா ஒரு டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணா ரெண்டு நாள்ல ஷூட் போய் அதுக்கு வெயிட் பண்ணுவோம் ஆபீஷியலா அவங்க சைடுல இருந்து ஒரு பேஜ்ல அவங்க போட்டுட்டாங்கனா நான் அதுக்கு அப்புறம் ஓகே ஆக்சுவலி தர்ஷன் எங்க பிக் பாஸ்ல இருந்து வெளில வந்துட்டீங்க நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கு இதெல்லாமே சினிமால நடக்கக்கூடிய விஷயம் தான் இது அப்பப்போ ஒரு ஒரு விஷயங்கள் வந்துட்டே இருக்கும் இப்ப நீங்க யாரு ரோல் மாடலா எடுத்துட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு கேரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது யாரு கைடா நினைக்கிறீங்க இண்டஸ்ட்ரியில இப்ப யாரு உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க எனக்கு சொல்லுங்களேன் ரோல் மாடலாக எனக்கு கமல் சார் பிடிக்கும் ரஜினி சார் பிடிக்கும் பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது விஜய் சேதுபதி சார் அவரோட கரியர் ஏன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகி எந்த ஒரு பேக்ரவுண்டும் இல்லாம வந்தது ஸோ நான் அப்பப்போ ரிலேட் பண்ணிக்குவேன் செல்ஃபேவ் பட் இப்போ எனக்கு இது வரைக்கும் என் கூட இருந்த ஸ்ரீலங்கன் அத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஸும் என் கூட இருக்காங்க அவங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க தான் இருக்காங்க சத்யா ரம்யா எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க என் டான்ஸ் மாஸ்டர் சுரேஷ் அவங்களும் இன்னும் ஃப்ரெண்டாக தான் இருக்காங்க ஸோ எனக்கு அவங்க இன்னும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க நான் இப்போ வந்து சொன்ன மாதிரி நான் திடீர்னு மாறிட்டேன் தேமுக்கா அப்படின்னா நான் நினைச்சிருக்கீங்க <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 சரி தர்ஷன் இன்னும் நாங்க நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம பார்க்கும் போது ஒரு படம் பூஜை முடிஞ்சு ஒரு படத்தோட பிப்டி பர்சன்ட் ஷூட்டிங் முடிஞ்ச சமயத்தில் நம்ம பார்க்கணும் நினைக்கிறேன் விஷ் யூ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் தர்ஷன் இன்னும் நீங்க இதெல்லாம் தூக்கி ஓரமா வச்சுட்டு நம்மளோட கேரியர் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க உங்களோட மோட்டிவேஷன் உங்களோட கேம் உங்களோட கோல் எல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய பயணத்தை நோக்கி இருக்கணும் தமிழ் சினிமாவில் உங்களுக்கும் ஒரு நல்ல இடம் கிடைக்கணும் விஷ் யூ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் குட் லக் தர்ஷன் ஹாப்பி ஸோ வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் நீங்க ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்றாங்க 
நிறைய பேர் இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச என் சைடு விஷயம் தெரியாம இருந்த போதே நிறைய சப்போர்ட்ஸ் கொடுத்து நிறைய மெசேஜ் எல்லாம் போட்டிருந்தீங்க ஸோ அன்கண்டிஷனா லவ்வா கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ அதுவும் இன்னொரு ரீசன் தெரியணும் என் சைட்ல ஏன் நான் இப்படி எல்லாம் பண்ண அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து சொன்னேன் ஸோ ரொம்ப நன்றி கீப் சப்போர்ட்டிங் தேங்க்யூ